ni habari njema. Habari njema. Ni habari njema ya Israeli wokovu. Katika Greek walikuwa ni fishers, fishers, walikuwa ni wavuvu. Na wavuvu walikuwa wanaenda kuvua dipsi, wanaenda dipsi. Wanaenda dipsi wanaporudi kesho wa asubuhi. Watu wakiona mashua zinakuja zinarudi wanaanza kusema gospel. Nini? Gospel. Hapa ni jema inafanya nini? Inakuja. Mara samaki inafanya nini? Inakuja. So hapa ni jema gospel is good news. Gospel is good intelligence. Intelligence. Mark Bamba is one. Mark Bamba is one. Gospel is good intelligence. Intelligence means the manner that it is used. That's why in the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophet, Behold, I set my messenger before your face, who prepared the way before you. The voice of one time in the wilderness prepared the way made straight. Akwama, ni akwari jema ya Yesu Christo. Pia maringema ya Yesu Christo maliku anayona na kwa mungu anatuma ujumbe kutarika nini? Ujumbe ujia kwa nani? Yesu Christo. Gospel. Gospel is good news. Gospel is good news. It is good intelligence. It contains a communication that the thing may be harder than the soul of the Savior. Baba, here are the things that are the Christ of in the name of Baba, when the Lord is in the name of Baba, when the Lord is in the name of Baba, when the Lord is in the name of Baba,
the the coni the coni the ile daraja yenye wili inasikia kwa nini na bila kwa mtu na bila kwa mtu mbili inafikia lini inafikia kwa nani kwa maumbili sasa inamaanisha mkristo wao yote asiye angalia mwenye maumbili lakini ana asikize 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 maumbili maana ndani ya maumbili hayo kuna nguvu ya Mungu ambayo inaokoa 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 Waambia kama habari ni njema kama ni beba ujumbe mwema <laughs> kama ni ujumbe mwema if it is good news kwa nini Paulo anasema sio nei haya sio nei haya sio nei haya kwa nini Paulo anaandika anasema sio nei haya ila maanisha hii habari ni njema but the people in our corner of there to give me ah there were people who were ashamed of the gospel there were people who were ashamed of what the gospel and who are these people paul says the jewish were ashamed of the gospel it was a stumbling block to them the gentiles were also ashamed of what the gospel usikae usiku kuja juu ya mti mzoga wake usikae usiku kuja haya fast 21 waume wote wa mchi wake wa mtupie mawe afe oh fast 1 haya fast 1 biblia inasema aonekanapo mtu ameua ame Narudia mm-hmm. aonekanapo mtu ameuawa katika nchi aonekanapo mtu ameuawa katika nchi akubaye bwana mungu wako kuimiliki eh mm-hmm. amelala kondeni ya baba ukiona mtu katika nchi bwana atawapatia amelala wapi kondeni mm-hmm. wala aijulikani ni nani aliyompiga mm-hmm. 
na watoke nje wazee wako na waamuzi wako nao wa nao wapime hapo mpaka michi iliyomzunguka huyo aliyeuawa na iwe mchi ulio karibu na yule aliyeuawa wale wazee wake mji huo watoe mtamba katika kundi la ngombe ambaye atafanya kazi wala aja kokota jembe la nira wazee wa mchi huo na wamshuche yule mtamba mpaka bonde lenye maji ya mtoni lisilo lisilo limwa wala kupandwa wakamvunje yule mtamba shingo yake humo pondeni nao makuani wana walawi wasongee karibu wakuwa ndio aliyowachaua bwana mungu wako wamtumikie na kubariki katika jina la bwana na kila neno lishindani walo na kila pigo litakuwa kuwakufuata maneno yao na wazee wote wa mji ule ulio karibu sana na yule aliyeuawa na waosha mikono yao juu ya huyo mtamba aliyefunjwa shingo yake humo pondeni na wachipizane kwamba mikono yetu haikumwawa damu hii wala macho yetu hayakuiona kila mara binadamu atakufa bingu inafanya nini inashuhudia na inaongeza why did that person die you see kila mtu wa wale wote mimi hapa kila mtu ana malaika wake kila mtu ana hivi ana malaika wake na biblia inasema wanafanya shift every four hours every sign of the four hours they are doing what shift kuna mmoja anaenda tu anateremka and what they do they are what a leader when ya kwamba mmoja
Genesis 9. Nine verse three. Uh-huh. Na wana Mary ni Ash Ashkenazi. Genesis nine verse three. Genesis nine verse three. Kira kienda cho kiri cho hai kita kuwa chakura chenu. Uh-huh. Kama nilivyo wapa mboga za majani. Uh-huh. Kadari kana wapeni ivi vyote. Uh-huh. Bari nyama pamoja ya, na u, uai. Uh-huh. Yani damu yake musile. Uh-huh. Hakika damu yenu ya uwai wenu nitaitaka mm. na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka mm. na kwa mkono wa mwanadamu mm. kwa mkono wa ndugu ya mtu nita, mm. nitataka uwai wa mwanadamu mm. atakaye mwaga damu ya mwanadamu damu yake huyo itamwa itamwa na mwanadamu Verse seven. Yeah. No, it was nine. Verse nine. Uh-huh. I want you to go. To twenty two. Twenty two. Yes. Akiwa mtu dhambi ipasayo kufa. Ikiwa mtu dhambi Akiwa mtu ametenda dhambi pasayo kufa mm. akauawa akauawa nawe ukamtundika juu ya mti akauawa juu ya mti mzoa wake usikae usiku kuja juu ya mti lazima utamzika siku hiyo hiyo Kwani Kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu? Kwa maana siku aliyetundikwa juu ya mti ni wangu nini? Amelaaniwa na Mungu. Na Mungu. Kwa maana hicho mtu yote aliyetundikwa juu ya mti amelaaniwa na Mungu. Na Mungu. Mungu so kama huyu mtu alikufika kwa Paul katika roho Amen. 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 Amen.
שומר על הכלה שלנו בעיניים והגרגע צעד בקומנתך ולכן צעד בקומנתך נשים מוד יצור ליעצור אבל שומר את המחר קרובים שומר את המחר קרובים תעתו קומינה תעתו קריסטו אלי תקומבו הקדיקה לענה יתורתי wakuwa alifanywa laana kwa ajili yetu Kristo alichokuwa kwa laana ya torati laana ya nini ya torati iliandikwa ya kwamba mtu alichukua juu ya nani juu ya mtu nini laana ni laana kwa nani sasa nani alilaana Kristo alilaana kwa ajili ya nani maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mtu
salabani. Na wanajiuliza ina kwaje Mungu anaweza laaje mwana wako? Anaweza kubariki kwa mwana wako akuwe msalama. Watu wakachunguza the Jews wakachunguza wakaona ya kwamba aina tumelaganya ya kwamba huyu ni Mesia. Wakasema Kristo si nani? Si Mesia. Si mwana wa Mungu. Wakao wanaoja Mesia kwenye mwana wa Mungu ni nini? Mungu. Mpaka wa leo watu wa Jews katika ubada yao wanawacha kitu gani? Moja. Maana mlaki nasema lake nasema before Christ akuje Joana Batista alikuwa mwana nini? Akuje. So you kid why na hakwa maana wanaamini katika ibada yao Joana Batista anaweza kuja sawa hiyo? Yote. Wakiwa na ibada kwa kariye kitu. Hawapo waamini the Judas guys hawajaamini ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu maana Biblia imeandikwa ya kwamba amelaaniwa anayetumikwa wapi? Na salabani. The Gentiles pia wakiiti pia wanasema kama huu Romans 1:16 Yes. Kwa maana sionei haya injili. Kwa maana sionei haya injili. Kwa sababu ni uweza wa Mungu. Ni uweza wa Mungu kuleta uokovu. Kuleta uokovu. Kwa kila aminiye. Kwa kila aminiye. Kwa Wayahudi kwanza. Kwa Wayahudi kwanza. Na kwa Mnyunani pia. Na kwa Mnyunani pia. Isaya 28:16. Kwa ajili ya hayo Bwana, kwa ajili ya hayo Bwana, Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu anasema, "Tazama, tazama, naweka jiwe katika sayuni, naweka jiwe katika sayuni, jiwe msingi, jiwe msingi, jiwe lililojaribiwa, eh. jiwe la pembeni lenye dhamani, eh. msingi msingi ulio imara." Eh. Yeye aaminiye hata fanya haraka. Hata fanya haraka. Hata hata fanya haraka. Yes. Yakoma Yesu ni jiwe la pembe. Atembee. Jiwe la msingi iliyowekwa na nani? Na Mungu. Na yeye aaminiye hata fanya nini? Haraka. Kwa kidani kwa sasa ni kweli. Yakoma kwa kila kundi walijua na kwamba ni binadamu aliyealiwa kuhusu watu msalabani maana binadamu aliasi Mungu it is me and you who remember the name of God ni wewe na mimi ambao tumekutumwa hapa msalabani siku ya Eid uchungu wa Yesu alisikia ilikuwa nini ilikuwa ni sisi tufanye nini tuisikie lakini kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akomtoa nani mwanao ili yeyote aminie asipotee 
Na kishoi atafuta kanisa. Akaenda kanisa. Watu kanisa wanasema huwa tunazoea watakuja kutafuta nini. Lakini yeye aliamua kwenda kanisa siku hiyo. Aliacha kumi, aliacha sigamu, aliacha kitu lote akabatizwa. Kwa kanisa wakampea kazi ya kulinda kanisa kwa sababu ya shaka kuondoka. Ungepata mtu ambaye anaweza kufanya leo hii tukiongea yeye ni Yesu Shifasa pale huko. Amen. Na anatangaza nini? Injili. Ile ni mkoko. Injili ya Bwana ina nguvu. Haijalishi wengi anaubiri ana nguvu lakini hiyo injili ina nguvu maana damu ya Yesu ilimwagika wapi? Sabaa ili binadamu apate ukiamini hata wewe ukikaa hapa ukiamini itakuwa kwako haina sayansi yote ukiamini itakuwa ukiamini itakuwa kwako ukiamini itakuwa kwako kwa maana Paulo anasema sionei haya kwa Korinto Sionei haya ingine ya kwa maana ni uwezo wa Mungu kwenye hayo wakuu wa kwenye haya anasema leo ya kwamba Mungu ufundishe kwa nini ufundishe kwa nini ili hata kusikia kutumia kila mahali kuna mtu wale wanasikia kusema kwa sababu hiyo na hata kusimama na hata kusimama ukilenga na kwamba Mungu unisaidie nijifundishe kwa nini nikisikia ile yako ili mimi pia nipate kuokoka nipalilie kaidini kama kuna mtu wa wale wale wanasikia hiyo nikisimama Mashua zinakuja zinarudi 